Now we've talked about uh, Iraq. I'd like now to talk about Syria. Mówiliśmy o Iraku, a teraz chciałbym powiedzieć o Syrii. And uh, if maybe if we have time, I'll even uh, talk a little bit about uh, the refugee situation. Jeśli starczy czasu, powiem też trochę o sytuacji uchodźców. And what I believe that the Christian response should be. I o tym, co wie, i o odpowiedzi, jak, jaka powinna w tej sytuacji zachować chrześcijan. Now our ministries don't sponsor refugees. Nasze organizacje nie, nie sponsorują wyjazdu uchodźców. We work with those that are still in the country. My współpracujemy z tymi, którzy pozostają w swoich krajach. But personally I feel a responsibility Jednak osobiście odczuwam odpowiedzialność to help the Christians come to Canada. by pomóc chrześcijanom w przyjeździe do Kanady. And some you may feel that for Poland as well. Niektórzy z Was mogą podobnie odczuwać w kwestii Polski. Uh, one of the uh, people that we're working with is the story of the next person I'm going to talk about. Jedna z osób, o której, z którą, z którą współpracujemy w tej kwestii, jest e, ta kobieta, o której teraz powiem. And I'm going to call this sister Leila. Te siostrę nazwę Leila. At 18 years old, gdy miała 18 lat, she was living in a very conservative Muslim village in Syria. Mieszkała w bardzo ortodoksyjnej wiosce muzułmańskiej w Syrii. And she was forced into a marriage. Zmuszono ją do wyjścia za mąż. When she tried to protest, her parents beat her up. Gdy próbowała protestować, jej rodzice ją pobili. Uh, two years later, the age of 20, dwa lata później, gdy miała 20 lat, she had a daughter. Urodziła córkę. She's now 30, Leila. Leila ma teraz 30 lat. And after she had the daughter, her husband then began to beat her. Gdy urodziła córkę, jej mąż zaczął ją bić. And the beatings continued. Bez przerwy. In 2011, the war broke out in Syria. W 2011 roku w Syrii wybuchła wojna. As many of you know, about 250,000 people have died in that war. Jak wielu z was wie, 250 tysięcy ludzi zginęło w tej wojnie. 11 million have been displaced. 11 milionów musiało opuścić swoje domy. 4 million have left the country. 4 miliony wyjechało z kraju. Including this family. Również ta rodzina. Her husband went to Beirut. Jej mąż wyjechał do Beirutu. Kind of abandoned the family. Porzucił rodzinę w pewnym sensie. But he said he was looking for a place for them to live. Powiedział tak, na, że szuka dla nich miejsca. So she was by herself with her children in Syria. I ona została sama z dziećmi w Syrii. Islamic State then came into their village. Wtedy jej wioska opanowało państwo islamskie. And she became terrified. Była przerażona. Because Islamic State were taking the women and the girls. Bo islamiści z państwa islamskiego zabierali dziewczęta i kobiety. And doing horrible things to them. I robili im straszne rzeczy. See, part of this Islamic State's a mindset ja, umysłowość państwa islamskiego to między innymi to is try to destroy Christianity e, by za cel postawić sobie zniszczenie chrześcijaństwa or at least drive Christians out of the Middle East albo przynajmniej wypędzić chrześcijan z Bliskiego Wschodu like we said before the gates of hell won't prevail against the church powiedzieliśmy już wcześniej że bramy piekielne nie przemogą kościoła but these guys are doing a lot of damage jednak ci ludzie czynią wiele szkód So she heard about these things that were going on to the women. I Leila usłyszała o tych rzeczach, które dzieją się z kobietami. And again, she was terrified. Była przerażona. On two occasions, ISIS soldiers came to her home to rape her. Dwukrotnie bojownicy ISIS przyszli do jej domu, by ją zgwałcić. She told me just a couple of months ago. Kilka miesięcy temu powiedziała mi. That when the first ISIS soldier came in, że gdy przyszedł pierwszy bojownik ISIS, she became so distraught and was screaming. Była tak przerażona i zaczęła krzyczeć. The soldier actually ran away. Że ten bojownik uciekł. The second time it happened. Za drugim razem. The ISIS soldier came in. Przyszedł bojownik ISIS. Again, she was terrified. Znowu była przerażona. And he just ripped her necklace and left. On po prostu tylko zerwał jej na szyjnik i uciekł. So she was protected from that horrible abuse. Zatem oszczędzono jej tego strasznego przeżycia. Her husband did find a place for the family to live. W końcu jej mąż znalazł miejsce dla swojej rodziny. So they went to Beirut in 2013. I w 2013 roku Leila z dziećmi wyjechała do Beirutu. Unfortunately, the beatings continued. Niestety, przemoc i bicie trwały dalej. She'd be locked in her home. Zamykał ją w domu. But a kind neighbor, jednak miła sąsiadka, told her husband that she no longer needed to dress fully in the Islamic clothing. Powiedziała mężowi, że Leila nie musi już ubierać się w strój islamski, który całkowicie zakrywał jej, jej ciało. Little more freedom in Beirut. Bo w Bejrucie jest trochę więcej wolności. This neighbor then told her about this Christian ministry. I potem ta sąsiadka powiedziała jej o pewnej organizacji chrześcijańskiej. Called Horizons International. Która nazywa się Horizons International. And that they were giving food to Syrian refugees. I że ta organizacja rozdaje żywność e, syryjskim 
tým uchodcom. So Leila went down to this ministry. Leila poszła do tej organizacji. And the first thing she noticed was Christians that were praying. I pierwsze co zobaczyła to modlących się chrześcijan. There were three women and one man. Trzech, trzy kobiety, jeden mężczyzna. And she was intrigued by that. I to ją zaintrygowało. Because she said she really didn't understand who God was. Powiedziała bowiem, że tak naprawdę nie rozumiała wtedy kim jest Bóg. All she ever heard was if she didn't do what she was told. Słyszała tylko tyle, że jeśli nie będzie robić tego, co jej się każe, she would burn in hell. To spłonie w piekle. Many Muslims don't really know what Islam teaches. Wielu muzułmanów tak naprawdę nie wie czego naucza islam. I mean the same could be true about Christianity. Tak samo bywa w chrześcijaństwie. Many people claim to be Christians but don't really know what the gospel teaches. Wielu ludzi twierdzi, że jest chrześcijanami, ale tak naprawdę nie wie czego naucza Ewangelia. So she was just fearful of God, Allah. Ona po prostu tylko bała się Allaha. So she saw these Christians praying. Zobaczyła więc tych modlących się chrześcijan. And she was watching them. Obserwowała ich. And the ladies noticed. Kobiety ją zauważyły. So they went over and said, "Can we pray for you?" Podeszły do niej i spytały, czy możemy się za ciebie modlić. And she said, "Sure." Odpowiedziała tak. They began to pray. Zaczęły się modlić. She said it was just like this heat went on to her pain. Powiedziała, że wtedy jakby taki gorąc zakrył jej rany. And then she was given a Bible. Dano jej Biblię. She went home. Wróciła do domu. But she never read the Bible for a while. Ale przez jakiś czas nie czytała Biblii. Then one day she Got curious, decided to read the Bible. Pewnego dnia zaciekawiła ją Biblia i postanowiła ją poczytać. And the Bible just happened to open to Matthew chapter five. I tak się złożyło, że Biblia otwarła się i na Ewangelii Mateusza rozdziale piątym. I believe the Lord can work in those ways. Wierzę, że Pan i tak może działać. Not saying that that's how you do your Bible study. Nie chcę przez to powiedzieć, że tak zawsze masz studiować Biblię. Or how we preach. Albo tak masz głosić kazania. What do we have today? Co dzisiaj mamy? No. Nie, nie. But the Lord does use those kinds of things. Pan używa również takich rzeczy. Actually, you know, I just opened it to Matthew chapter six. So. A ja właśnie otwarłem na Ewangelii Mateusza rozdziale szóstym. And when I'm in that Matthew chapter five. Ale chodzi o rozdział piąty. The Beatitudes. Błogosławieństwa. And so she starts reading about the salt and the light. I ona zaczęła czytać o soli i światłości. And her children were in the room. Jej dzieci były razem z nią w pokoju. And she said, "All of a sudden, it's like the words disappeared off the page." Powiedziała, że nagle jakby słowa zniknęły z kartek. And this bright light came into the room. I w pokoju pojawiło się to bardzo jasne światło. She didn't know what was going on. Nie wiedziała, co się dzieje. And then this voice spoke to her. I potem przemówił do niej głos. You are my daughter, and you belong to me. Jesteś moją córką, należysz do mnie. And when you think about what she had to endure, i gdy pomyślicie o tym przez co ona musiała przechodzić, that the Lord would use those words, i Pan użył akurat tych słów, because even her family beat her up, bo nawet jej rodzina ją biła, her in-laws abused her, jej teściowie stosowali wobec niej przemoc, but now Jesus speaks to her, ale teraz Jezus do niej przemawia, but she didn't know what went on, ona nie wiedziała jednak co się dzieje, she didn't know that was Jesus, nie wiedziała że to Jezus, all she did was open the Bible for the first time, ona tylko po raz pierwszy otworzyła Biblię. So she went back to this Christian ministry. Wróciła więc do tej organizacji chrześcijańskiej. And told them what had happened. I powiedziała im co się stało. And they explained to her that was Jesus who appeared to her. Wyjaśnili jej więc że to Jezus się jej objawił. So she gave her life to Jesus Christ. Oddała więc życie Jezusowi. Now I wish I could say that everything went great after that. Chciałem teraz powiedzieć że potem wszystko ułożyło się wspaniale. Because eventually her husband found the Bible. Bo w końcu jej mąż znalazł Biblię. Because he noticed a big change in her life. Zauważył bowiem wielką przemianę w jej życiu. In fact, she overheard him talking to one of his friends. Tak naprawdę ona podsłyszała jego rozmowę z jednym z jego przyjaciół. He said every time she looks at me it's just like burns me. I jej mąż powiedział, za każdym razem, kiedy ona patrzy na mnie, to tak jakby mnie coś paliło. Bo teraz Duch Święty w niej już mieszkał. Mąż znalazł Biblię. Podarł ją na strzępy. I pobił Lejle. Dzieci stały między nimi. And then, as a result of the beatings, he locked her in the house. I potem zamknął ją w domu. Because she had bruises all over her body. Bo była cała posiniaczona. But one day she went down to this Christian ministry again. Jednak pewnego dnia znowu udało jej się dotrzeć do tej organizacji chrześcijańskiej. And asked if she could help out. I spytała, czy może tam pomagać. She started teaching her children the Bible. I zaczęła uczyć swoje dzieci o Biblii. And she was very excited about her Christian faith. I była bardzo szczęśliwa ze swojej wiary chrześcijańskiej. Even though she had been abused. Chociaż była ofiarą przemocy. And it was very dangerous for her to do that. I to, co robiła, było dla niej bardzo niebezpieczne. One day she had a total mental breakdown. Jednak pewnego dnia przeżyła całkowite załamanie nerwowe. A nervous breakdown. As you can imagine the kind of pressure that she was under. Wyobraźcie sobie, pod jaką presją ona się znajdowała. 
So they took her to the hospital. Zawieziono ją do szpitala. The doctor saw her. Lekarze ją zbadali. And said she is having a nervous breakdown. I powiedzieli ona ma, przeżyła zamałanie nerwowe. They called in a psychiatrist. Wezwano psychiatrę. They saw the bruises on her body. Zobaczyli siniaki na jej ciele. Then they called the police. I wezwali policję. And the police say you stay away from your husband. Policja He will kill powiedziała you. musisz trzymać się z dala od swojego męża on cię w końcu zabije. She didn't want to be around her husband anymore. Ona już nie chciała być z mężem. So she went to court to get a divorce. I e, e, Złożyła pozew, by dostać rozwód. In a Sharia Muslim court, i e, muzułmański sąd e, na mocy prawa szariatu przyznał jej pełną opiekę nad dziećmi. So I, met her and her in e, I w grudniu zrobiłem z nią wywiad. And when I, came back to Canada, I kiedy wróciłem do Kanady, I was telling my pastor, uh, Arabic pastor friend, mówiłem mojemu e, przyjacielowi, który prowadzi kościół arabski, her helping to bring Can uh, Christians from Syria to Canada. I on pomaga również w sprowadzaniu chrześcijan z Syrii do Kanady. I said we've got to get this family to Canada as soon as we can into safety. Powiedziałem musimy jak najszybciej te rodziny sprowadzić bezpiecznie do Kanady. But how can we do it without the husband coming? Ale jak możemy to zrobić, żeby mąż też nie przyjechał? Because we want to keep her safe. Bo chcemy, żeby była bezpieczna. And so we found a church uh, near where I live that sponsors this family. Znaleźliśmy kościół pobliżu miejsca, w którym mieszkam, by który był gotowy opłacić wszystkie koszty. And this church is willing to put up the 40,000 Canadian dollars to bring them to Canada. I oni byli gotowi wyłożyć 40 tysięcy dolarów, które były potrzebne na sprowadzenie tej rodziny do Kanady. So I was working on the video story. I przygotowywałem reportaż wideo. And I was writing my, uh, an article for a newsletter. I pisałem artykuł do biuletynu. And I just had a sense that I should call Pastor Amel. I wtedy tak odczułem, że powinienem zadzwonić do pastora Amela. And he's the Syria, he's the pastor that we work with in Lebanon. You see him there. To jest pastor, z którym współpracujemy w Libanie. Tu go widać na zdjęciu. And that's my daughter Sarah. Obok jest moja córka Sara. Praying for Leila. I, która, I modli się o Leile. And uh, this pastor used to be a police officer. Ten pastor był kiedyś policjantem. He trained with the FBI. Był szkolony przez FBI. He has a gun. Dalej ma pistolet. He's the right pastor to be involved in this situation. <laughs> to jest dobry pastor na taką okazję. So I sent him a message on my phone. <laughs> Wysłałem mu SMS-a. And he said, I have some very bad news. I on odpisał i powiedział, mam bardzo złe wieści. The husband who has one visit with the children a week. Mąż, który miał, mógł spotykać się z dziećmi tylko raz w tygodniu. And they're very scared of him. A dzieci wciąż się go bardzo boją. He's kidnapped them. Porwał je. And I sent a message to him uh, on my way here. I gdy byłem w drodze tu do Polski, ponownie napisałem do niego SMS-a. Just a few days ago. Kilka dni temu. And these children still haven't been returned. I wciąż nie odnaleziono tych dzieci. So please pray for Sister Leila. Módlcie się o siostrę Leile. And if you ask me afterwards, I'll tell you her real name. Jak zapytacie mnie później prywatnie, to powiem wam, jak ma naprawdę na imię. One of the things that I felt in my spirit, jedną z rzeczy, które odczuwam w swoim duchu, dealing with this refugee situation, gdy mamy do czynienia z, z tym problemem uchodźców, Galatians 6 tells us that we should be kind to and care for all people. To, to, co jest powiedziane w liście do Galacjan w rozdziale 6, że mamy być dobrzy dla wszystkich ludzi. But especially those of the household of faith. Ale zwłaszcza dla domowników wiary. The Muslim converts have the most difficult time. Nawróceni na chrześcijaństwo muzułmanie przechodzą przez szczególnie trudne chwile. Many in the Muslim world believe they are worthy of death if they convert out of Islam. Wielu ludzi w świecie islamu uważa, że oni są zasługują na śmierć, jeśli porzucili islam. And especially if they become evangelical Christians. Zwłaszcza jeszcze jeśli zostali ewangelicznymi chrześcijanami. This is brother Ali. A to jest brat Ali. He uh, ran a grocery store on the border in Syria. Prowadził sklep spożywczy na granicy blisko granicy syryjsko-jordańskiej. Right beside Jordan. Zaraz na granicy syryjsko-jordańskiej. And he was telling me. I powiedział mi. That he has 11 children. Że ma 11 dzieci. And two wives. I dwie żony. It's very complicated when these Muslims come to know Jesus. Bardzo skomplikowane jest to, gdy tacy muzułmanie przychodzą do Jezusa. I told my wife Arlene. Ja powiedziałem swojej żonie Arlene. That if I ever had more than one wife. Że, że gdybym kiedykolwiek miał więcej niż jedną żonę. She'd always be my favorite. To ona zawsze będzie moją ukochaną żoną. But she said, No, I'll ona be gone. Nie, ty po prostu ja zniknę wtedy. But like many Muslims, he never read the Quran or even went to the mosque. Jednak podobnie jak wielu muzułmanów, on nigdy nie czytał Koranu ani nie chodził do meczetu. But when the war broke out in Syria, he fled to Jordan. 
lecz kiedy wojna w Syrii wybuchła, uciekł do Jordanii. It's about a million uh, refugees from Syria in both Jordan and also in Lebanon. E, zarówno w Jordanii jak i w Libanie jest po milionie uchodźców z Syrii. So his second wife and four children are now in the UK. Jego druga żona z czwórką dzieci jest teraz w Wielkiej Brytanii. His first wife and seven children are with him. Jego pierwsza żona z siódemką dzieci jest z nim. But he was he had no intention to become a Christian. On nie miał zamiaru zostać chrześcijaninem. But he saw the kindness of Christians. Widział jednak dobroć chrześcijan. They were giving out food and helping people. Rozdawali żywność, pomagali ludziom. He thought, hey, these Christians are really nice. I pomyślał sobie, ci chrześcijanie są całkiem mili. He said, can I help you? I spytał ich, czy mogę wam pomóc. And he said, sure, come and help deliver food. Oni powiedzieli, tak, pomóż nam w rozprowadzaniu żywności. But he said, I have no intention of becoming a Christian. Powiedział jednak, ja, ale ja nie mam zamiaru zostać chrześcijaninem. And his friends would see him going down to the church. I jego przyjaciele do zauważyli, że on chodzi do kościoła. Say, where are you going down there? You're going to become a Christian? I spytali go, po co tam chodzisz? Chcesz zostać chrześcijaninem? He said, no, no, I'm not going to do on that. On powiedział, nie, nie, tego nie zrobię. I just like these people. Po prostu tylko lubię tych ludzi. Okay. Dobrze. One day he's having a sleep. Pewnego dnia zasnął sobie. And he has a dream. I ma sen. And Jesus appears in his dream. Jezus objawia się w czasie snu. He said he just knew it was Jesus. Powiedział, że on po prostu wiedział, że to jest Jezus. There was a bright light, and behind it was Jesus. Pojawiło się wielkie jasne światło i za nim był Jezus. Nothing was spoken. Nic, nic nie słyszał. So he heads down to the church. Więc poszedł do kościoła. And says, Pastor, what happened? I zapytał pastorze, co mi się przydarzyło. He says that's Jesus. Pastor odpowiada, to Jezus. He loves you very much. Kocha cię bardzo. And he became a follower of Jesus Christ. I Ali został naśladowcą Jezusa Chrystusa. And now his friends, friends, i teraz jego przyjaciele, said they're gonna, they want to hurt him or kill him. Chcą mu zrobić krzywdę, nawet go zabić. But his desire now, on jednak teraz pragnie, is to go to the UK, wyjechać do Wielkiej Brytanii, and become a pastor. Zostać pastorem. And lead other people to Jesus Christ. I prowadzić innych ludzi do Jezusa Chrystusa. Many of the Syrian Christians that are coming to Canada, wielu syryjskich chrześcijan, którzy przyjeżdżają do Kanady, especially ones from Muslim backgrounds, zwłaszcza ci, którzy wywodzą się ze środowisk islamskich, want to reach the Syrians for the gospel. Są pozyskiwać innych syryjczyków dla Ewangelii. See, as evil as this, you know, groups like ISIS and Boko Haram and Al Qaeda, choć takie ugrupowania jak Boko Haram, państwo islamskie czy Al Qaeda są naprawdę złe. Terrible things that these people are doing. I robią straszne rzeczy. It is causing many Muslims to question their faith. To jednak to sprawia, że wielu muzułmanów zaczyna kwestionować swoją wiarę. And many are turning away. I wielu się od niej odsuwa. Millions in in places like Iran. W Iranie to są miliony. Are turning away from Islam. Odsuwają się od islamu. Not all are becoming Christian. Nie wszyscy zostają chrześcijanami. But many are. Ale wielu tak. Because the gospel is moving forward. Bo ewangelia idzie do przodu. So please pray especially Zatem for, proszę, się szczególnie for the Christians to come to our countries za to, by chrześcijanie przyjeżdżali do naszych krajów and then to reach the Muslims that are coming from Syria and Iraq. A pot, i po, po czym pozyskiwali dla Chrystusa muzułmanów, którzy przyjeżdżają z Syrii i Iraku. Because many have never had the opportunity to hear the gospel. Bo wielu z nich nigdy nie miało okazji, by usłyszeć Ewangelię. We know that most people are open to the gospel when they have a need. Wiemy, że większość ludzi jest otwartych na Ewangelii, gdy pojawi się w nich, w ich życiu jakaś potrzeba. It could be in sickness, or it could be in, you know, a job loss. Może to być choroba, utrata pracy. Or a family member passes away. Albo śmierć bliskiej osoby. Or terrible things happen in the Middle East. Czy też te straszne rzeczy, które dzieją się na Bliskim Wschodzie. I'm going to introduce you to another friend of ours. Chcę wam przedstawić jeszcze naszego innego przyjaciela, przyjaciółkę. This lady is one of the ones. Ta kobieta is refusing to leave Syria. Nie chce wyjechać z Syrii. She's in Damascus. Mieszka w Damaszku. Do you heard of Damascus? Słyszeliście o Damaszku? Is Damascus mentioned in the Bible? Czy o Damaszku wspomina się w Biblii? Did an important biblical character czy ważna biblijna postać have something happened to him on the road to Damascus? Miała istotne przeżycie w drodze do Damaszku? Was he a persecutor of Christians? Czy on był prześladowcą chrześcijan? Did he have an encounter with the God Most High? Czy spotkał się z Bogiem Najwyższym? And what did Jesus speak to Saul of Tarsus? I co Jezus powiedział Saulowi Starsu? Why do you persecute me? Dlaczego prześladujesz mnie? So think of it this way. Pomyślmy o tym w ten sposób. When these groups, gdy te ugrupowania, whether it be Hindu groups in India, czy hinduści w Indiach, or Buddhist groups in Sri Lanka, czy buddyści w Sri Lance, or Muslim groups. Czy też muzułmanie? If they're persecuting believers, followers of Jesus, jeśli prześladują wierzących, naśladowców Jezusa, they're actually persecuting Jesus Himself. To tak naprawdę prześladują samego Jezusa. I don't want to be in their shoes on judgment day. Nie chciałbym być w ich skórze w dniu sądu. So 
Sister Deborah is refusing to leave. I siostra Debora nie chce wyjechać. Because she wants to reach people for the gospel. Bo chce pozyskiwać ludzi dla Ewangelii. We're going to play a video now. E, puszczę teraz wideo. This is her story. To jest jej historia. She has endured so much. Ona bardzo wiele wycierpiała. And yet she is staying to preach the gospel. A jednak zostaje tam by głosić Ewangelię. Her family's been begging her, please come to France, jej we're ro- safe. Jej rodzina błagała ją, by wyjechała do Francji i była bezpieczna tam. She says, I can't do that. Odpowiedziała, nie mogę tego zrobić. Because I need to be here with my people. Bo muszę tutaj być, być ze swoim ludem. They need to hear the gospel. Oni muszą usłyszeć Ewangelię. Let's play the video. We want peace. Peace as it was before. We also want forgiveness for those who have caused all this tragedy for the Syrians. In the midst of all the conflict and their own struggles and hardships, these ladies are trying to help their fellow Syrians through food and Bible distributions to those who have lost so much. Working with these women in Syria in ministry and to encourage and support them is an evangelist who will call Deborah. We also met up with Deborah in Beirut. She says prior to the uprising and then the war, there were about three million Christians in the country. About half of them have left, and most of the rest want to leave as well. Deborah adds tens of thousands of Christians have died in the war since 2011. This fear has led many other Christians to leave. They have an idea in their minds that the country will become a Muslim country, so they want to immigrate and find another place to live. This has been a Christian land, and if all the Christians leave, all will be lost, gone, forever. It won't be Christian anymore. This is a holy land. For example, in my church, some of the main members have left the country. They were the ones building the church. It's sad to see. There were a lot of activities by the Christians before. Lots of meetings, outside speakers were coming in. There were Christian camps. And now all that has stopped. Deborah and her team are not only distributing food, but Bibles as well to Christians of all denominations and to Muslims who ask for God's word. We are helping people to know about the gospel. For example, when we give them a Bible with a food portion, we're telling them it's not only about physical hunger, but spiritual hunger as well. When a Muslim comes and asks, we give them a Bible as well and share the gospel with them. Life is extremely difficult for you there. Uh, You have to go through something like 10 checkpoints every day. Uh, There's violence, there's, you know, all sorts of difficulty. Is it still worth it to stay and to to preach the gospel of Jesus Christ there? There is spiritual work that can be done through the ministry I have. This is giving me a chance to help the people there who are going through worse conditions than me. My psychological state is better than the others, though it's difficult, but better than the people who've lost someone close to them or are in deep depression. Deborah just barely escaped with her life after passing through one of the many checkpoints in Damascus set up after the country descended into war. Deborah told me how that one of the Muslim soldiers that she didn't know directed her to his line, which was empty, and she found that kind of unusual. I asked him why he let me pass from his line, and he said, I don't know, I just want you to pass from this line today. Just after going through the checkpoint, Deborah was startled by a loud explosion. Moments after I passed through, I heard a loud noise and a shell fell on a diesel container. It was very obvious that the Lord's hand was on me in that situation. Every morning, I asked the Lord to open the roads for me. The next day, I saw that same soldier at the checkpoint and I gave him a Bible for his children and I told him he was the reason nothing happened to me. Even though Deborah was shaken by that incident, it has not deterred her from continuing her ministry in a war zone. You've been in ministry for more than 25 years. You know a lot of people in the country. Do you feel all that experience, all your contacts, has prepared you for such a difficult time in the history of Syria? Yes, of course. But in order for me to do that, I needed a lot of experience with people. For example, when I see people suffering, I need to see the story behind the suffering. And that experience over 25 years has helped me be prepared for what is happening now. 
Because of all the relationships that I already had in the church with Christians and Muslims, that prepared me how to deal with people. I'm told that I have a skill to help people, and then after that, I can share the gospel with them. Pretty amazing lady. Please be praying for her. Proszę módlcie się za nią. And for all the evangelists and pastors and leaders in Syria. I za wszystkich ewangelistów, pastorów i liderów w Syrii. Again, these are dangerous and deadly days. Pardon? Dangerous and deadly days. To są niebezpieczne i, i y, siejące śmierć dni. But again, this is when the church shines at its best. Jednak właśnie wtedy Kościół jaśnieje najbardziej. When there's trauma and when there's fear, gdy jest trauma i strach, people tend to open up their hearts. Ludzie często otwierają swoje serca. We go now to Africa. Teraz przejdziemy do Afryki. Now you may have heard a couple of years ago. Może kilka lat temu słyszeliście that there were 276 girls. Dwa lata temu słyszeliście, że 260 dziewcząt in northeast Nigeria, Chibok, w mieście w miejscowości Chibok na północnym północnym wschodzie Nigerii. They were a government school. Były, które uczęszczały do szkoły państwowej And most of the girls were i większość z tych dziewcząt były chrześcijankami And there were some niektóre z nich były muzułmankami And the Boko Haram, i Boko Haram which means against Western education, a ta nazwa oznacza w, e, sprzeciw przeciwko edukacji zachodniej And again, militant Islam i po, powtarzam, że wojujący islam wants to keep women down. Chce, by kobiety zajmowały niską pozycję. So they went into this uh, village e, i oni e, Boko Haram dotarło do tej miejscowości and told these girls they were taking them to safety. I powiedzieli tym dziewczętom, że zabierają je w bezpieczne miejsce. They loaded them onto trucks. Zapakowali je na ciężarówki. Some of the girls became suspicious. Niektóre dziewczęta zaczęły coś podejrzewać. And more than 50 of them jumped off the truck. I ponad 50 z nich wyskoczyło z tych ciężarówek. And ran away, got back to their parents. I uciekło i wróciło do, do rodziców. But most of them were taken to a Boko Haram camp. I większość jednak została przewieziona do obozu Boko Haram. And they were forcibly converted to Islam. I zmuszono je do przejścia na islam. Now I have three daughters. Mam trzy córki. You saw my daughter in the previous uh, na, story there. Po, na poprzednim zdjęciu widzieliście moje, jednym z poprzednich zdjęć widzieliście moją córkę. And I can't imagine looking and seeing my three daughters forced into Islam. Nie mogę sobie wyobrazić, gdybym miał widzieć, jak moje trzy córki są zmuszane do przejścia na islam. And then just given to the men to make them their wives. I potem oddane tym mężczyznom jako ich żony. And to have their children. By rodzić im dzieci. Some may even been used as suicide bombers. Nie, niektóre z nich być może zostały użyte jako terror. There's few things that make me more angry. Niewiele rzeczy bardziej zbudza we mnie większy gniew. The treatment of women. Niż to jak traktuje się kobiety. Maybe it's because I have three daughters. Może dlatego że mam trzy córki. It just makes me boil. Ja po prostu gotuję się w środku. And I know many have been praying. Wiem że wiele osób się modli. In the months after these girls were taken, w ciągu najbliższych miesięcy po porwaniu tych dziewcząt, news reports, even secular news reports, informacje w mediach nawet świeckich, reported that nine of the mothers passed away. Z informacji nawet świeckich mediach można było się dowiedzieć, że dziewięć matek tych dziewcząt zmarło. They died of heart problems. Umarły z powodu problemów z sercem. A broken heart. Ja wierzę, że z powodu złamanego serca. So we continue to pray for them. Zatem módlmy się cały czas za za te dziewczęta. The sad reality is two years later. Niestety dwa lata później. Even if they were rescued now. Nawet gdyby teraz zostały uratowane. They would have to deal with much trauma. To musiałyby uporać się z ogromną traumą. But we still want them to be returned to their families. Jednak wciąż chcemy by wróciły do swoich rodzin. So again, these militant Muslims. Bo ci wojują who are trying to rid their areas of Christianity, którzy próbują wyprzeć ze swoich regionów chrześcijan, are trying to demoralize the church. Również dążą do wyniszczenia moralnego kościoła. How do we love our enemies? Jak mamy kochać naszych wrogów? When they do such brutal things. Gdy oni robią tak straszne rzeczy. But we have heard of Boko Haram soldiers becoming Christians. Słyszeliśmy jednak o tym, że bojownicy Boko Haram zostają chrześcijanami. One of my friends met a Boko Haram soldier who became a Christian. Jeden z moich przyjaciół spotkał się z bojownikiem Boko Haram, który został chrześcijaninem. He killed many Christians. Zabił wcześniej wielu chrześcijan. But he said when the way the Christians died. Ale powiedział, że to jak umierali chrześcijanie was different than the way the Muslims died. Różniło się od tego jak umierali muzułmanie. So one day he put down his gun. I pewnego dnia odłożył broń. And ran away. I uciekł. And has become a Christian. 
i sam został chrześcijaninem. Będzie musiał żyć z ogromnym poczuciem winy przez resztę swojego życia. Ale Bóg wciąż może działać w jego sercu. Nie wiem, kiedy jest taki punkt, za którego nie ma powrotu, ale to jest to należy do Boga. Now, when the girls were taken, gdy te dziewczęta zostały porwane, uh, and there you see their faces, i tutaj widzicie twarze niektórych z nich, you've got Sarah and Naomi, Sarah, Naomi, blessing, blessing, these wonderful women, te young girls, te młode dziewczęta, who just wanted to get an education, które jedynie po prostu chciały zdobyć wykształcenie, and now they're living in slavery. I teraz żyją w niewoli. Let's pray for them. Módlmy się za nie. And we will in a few minutes. I za chwilę będziemy to czynić. Next one. Następne. Now the girls were taken. Three girls were left behind. There wasn't room for them. Te dziewczęta zabrano. Trzy zostały, bo nie było już dla nich miejsca. One of them was a young lady named Sarah too. Jedna z nich to ta młoda dama o imieniu Sarah tu. So there was Sarah too, who was a Christian. Sarah tu była chrześcijanką. And there was another Christian girl. Była tam jeszcze jedna chrześcijanka. And a Muslim girl. Jedna muzułmanka. And so the two soldiers from Boko Haram were guarding these girls. I pilnowało ich dwóch bojowników Boko Haram. And they started to argue about what do we do with them. I zaczynali się sprzeczać ze sobą co mają zrobić z tymi dziewczętami. So they asked them, they said, are you Muslim? I spytały, spytali te dziewczęta, czy są muzułmankami. These guys had AK Oni mieli przy sobie kałacznikowy. And they pointed the guns at the girls' heads. I wymierzyli je w głowy dziewcząt. Said to the first girl. I zapytali pierwszą dziewczynę. Christian or Muslim? Chrześcijanka czy muzułmanka? She was Muslim. Ona była muzułmanką. I'm a Muslim. Jestem muzułmanką. And the soldier said, "Run and do not turn around, or we'll kill you." powiedzieli, uciekaj, nie odwracaj się, bo cię zabijemy. Came to the second girl. Podeszli do drugiej dziewczyny. A Christian. Chrześcijanki. Gun at her head. E, przystawili karabin do głowy. 16-17 years old. Ona miała 16-17 lat. And said, "Christian or Muslim?" I spytali, chrześcijanka czy muzułmanka? She said, "I am a Muslim." Odpowiedziała, jestem muzułmanką. And they said, "Go, run, don't turn around." Uciekaj w tej chwili. Now we know what the Bible says. Wiemy co mówi Biblia. If you deny me before man, I'll deny you before the Father. Jeśli wyprzecie się mnie przed ludźmi, ja wyprzecie was przed ojcem. I have personally come to understand this verse. Ja osobiście podchodzę do tego wersetu w taki sposób. As somebody living a life that doesn't represent Christ. Że chodzi tu o kogoś, kto wiedzie życie, które nie reprezentuje Chrystusa. And it may mean for some. Dla niektórych może to oznaczać. That if they did deny Jesus at that point, it could be problems for them. Że jeżeli wy, wyparliby się Jezusa, to mieliby problemy. But our God is a merciful God. Jednak wierzę też w Boga miłosiernego. And it's a 16, -year -old girl. A to była 16-17-letnia dziewczyna. I believe the Lord forgave her. Wierzę, że Pan jej wybaczył. I think you remember a guy named Peter? Pamiętacie kogoś, kto nazywał się Piotr? He was around Jesus for three years. On był z Jezusem przez trzy lata. And when the pressure was on, I gdy znalazł się pod presją, he denied the Lord. Wyparł się Pana. He had a fairly successful ministry after that. Ale potem jego służba była raczej dość efektywna. He wrote in the Bible. Nawet napisał fragmenty Biblii. So the girl runs away. Ta dziewczyna uciekła. Now they come to Sarah too. Podchodzą do Sarah tu. Teenage girl. Nastolatki. AK-47 pointed at her head. Kałacznikow wymierzony w jej głowę. Muslim or Christian? Muzułmanka czy chrześcijanka? Sarah tu. Sarah tu. I am a Christian, and I will not deny Jesus. Odpowiedziała, jestem chrześcijanką i nie wyprosi Jezusa. And they threw her to the ground. Rzucili ją na ziemię. The guy put his foot on her neck. Ten facet przycisnął jej butę szyję do ziemi. Gun at her head. Wymierzył karabin w jej głowę. Said, "Become a Muslim." I powiedział, zostań muzułmanką. I'll kill you. Albo cię zabiję. Sarah too thought her time on earth was over. Sarah too myślała, że jej czas na ziemi się skończył. But laying on the ground. Ale leżąc na ziemi. And I believe the power of the Holy Spirit in her. I wierzę, że moc ducha świętego była w niej. Because how else can you do this? Bo jak inaczej to można uczynić? And she said, "I'm a Christian, and I will not change my religion." I powiedziała, ja jestem chrześcijanką, nie zmienię swojej religii. As my friend was telling me the story, because he he talked to Sarah too. Mój przyjaciel opowiadał mi tą historię, bo on rozmawiał z Sarah tu. That these two soldiers then started to argue. Że ci dwaj bojownicy zaczęli się wtedy sprzeczać ze sobą. And they just said, 
Go, run away, get out of here. Wstawa i uciekaj stąd. Don't turn around or we'll kill you. Nie odwracaj się, bo cię zabijemy. She ran as fast as she could. Biegła tak szybko jak mogła. Probably would have won Olympic gold medal that day. Prawdopodobnie tego dnia zdobyłaby złoty medal olimpijski. And she had her cell phone hidden in her clothes. A w ubraniu miała wciąż komórkę. Takes it out and phones her mother. Wyjęła ją i zadzwoniła do mamy. And she was obviously very upset. I oczywiście była bardzo podenerwowana. And her mom said, "Calm down." Mama mówi, "Uspokój się, uspokój." Just keep walking and you know running until you hear voices. Po prostu idź do przodu, uciekaj, aż usłyszysz głosy. And then you'll be safe. I tam będziesz bezpieczna. She was reunited with her family. I wróciła do swojej rodziny. She's probably in America or somewhere. I don't know. Pardon? She's maybe in America or somewhere. Chyba jest teraz w Ameryce, ale nie jestem pewny. But here's a young lady. Ale to ta młoda kobieta. That was willing to die for the gospel. Która była gotowa oddać życie dla ewangelii. I know about you, but that encourages me. Nie wiem, jak wy do tego podchodzicie, ale dla mnie to jest zachęta. If she can do that, jeśli ona to może uczynić, I don't want to deny Jesus in any part of my life. To ja też nie chcę wypierać Jezusa w jakim w jakimkolwiek w jakiejkolwiek dziedzinie swojego życia. Now some would say, well, this is radical Christianity. Ktoś mógłby powiedzieć, ale to jest takie radykalne chrześcijaństwo. Well, the gospel is radical. Ewangelia jest radykalna. It's a revolution. To jest rewolucja. And I, for one. Ja want to be a part of this army of God. Jeśli o mnie chodzi, ja chcę być tego częścią tego ruchu Bożego. To be with people like Sarah too. Być z takimi ludźmi jak Sara tu. What an amazing young lady. Cóż za cudowna młoda kobieta. But we are the body of Christ. Jednak my jesteśmy ciałem Chrystusa. This is our family. To jest nasza rodzina. They're not people in some distant country. To nie są ludzie w jakimś odległym kraju. As we're brothers and sisters in the Lord. My jesteśmy również braćmi i siostrami w Panu. Even from different denominations, who cares? Chociaż pochodzimy z różnych kościołów. Co to ma za znaczenie? If Jesus Christ is our Lord, jeśli Jezus Chrystus jest naszym Panem, we're one in the family. Jesteśmy jedną rodziną. And that's why we do what we do. I dlatego właśnie robimy to, co robimy. I could do other things with my life. Mógłbym inne rzeczy robić ze swoim życiem. But God calls us to do these things. Jednak Bóg powołuje nas do tego. To bridge the bridge the gap between those that are persecuted and those that have freedom. By zasypać tą przepaść między tymi, którzy są prześladowani, a tymi, którzy mają wolność. I want to close with this painting. I chcę zakończyć mówiąc o tym obrazie. And I'm going to ask the choir to come up. I potem poproszę chór, żeby tu podszedł. And we'll see what the Holy Spirit does. I zobaczymy co uczyni Duch Święty. I like to know not always what the Lord may do. Ja nie zawsze. Ja lubię nie wiedzieć co Pan uczyni. But my beautiful wife is not only beautiful. Moja piękna żona nie jest tylko piękna. And has good taste in men. I nie ma tylko dobrego gustu jeśli chodzi o mężczyzn. She's also a great artist. Jest również wspaniałą artystką. And so a couple of years ago we were in Jerusalem. Kilka lat temu byliśmy w Jerozolimie. And we were getting a tour of the old city. Zwiedzaliśmy stare miasto. And so Arlene took the picture of the call of the east wall. I Arlina zrobiła zdjęcie wschodniej wschodniego muru. Now some believe that that's where Stephen was murdered. I niektórzy wierzą, że w tym miejscu właśnie został poniósł śmierć męczeńską Szczepan. You know the story of Stephen, the first martyr of the church. Znacie historię Szczepana, pierwszego męczennika kościoła. He upset the religious leaders pretty bad. On bardzo zdenerwował ówczesnych przywódców religijnych. In fact, the Bible says they were gnashing their teeth. They were so angry at him. Biblia mówi, że byli tak rozścieczeni, że zgrzytali zębami. But he saw Jesus. Jednak zobaczył Jezusa. And then they took him out and they threw rocks and they killed him. I potem wywlekli go i ukamienowali. So some believe it was in front of the east gate that Stephen was killed. Niektórzy mówią, że to że on został ukamienowany przy wschodniej bramie. So Arlene was thinking, what what should I paint? I Arlene zaczęła się zastanawiać, co mam namalować. You know, do I have Stephen, you know, like this and rocks coming out? Czy Szczepana w takiej pozycji, jak lecą w niego kamienie? And and Jesus standing, watching what's going on. Jezusa, który stoi i przygląda się temu. But she didn't feel settled on that. Jednak nie dawało jej to spokoju. And often when I finish my talks, często gdy kończę swoje wystąpienia, I close with Revelation chapter six. Nawiązuje do księgi objawienia rozdziału szóstego. It's the fifth seal. To jest piąta pieczęć. And what it says in the fifth seal. I co tam jest powiedziane? It says when he Jesus że gdy on, Jezus zdjął piątą pieczęć widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I oni, męczennicy, wołali donośnym głosem. Donośnym głosem. How long, holy and sovereign Lord, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood? 
Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. And then the Bible says, I potem Biblia mówi, Jesus put a white robe on the souls of those who ubrał duszę tych męczenników w białe szaty. And then told them to wait a little longer. I powiedział im aby jeszcze trochę odpoczęli. Until the number of those who to be killed was completed. Aż się dopełni liczba tych, którzy mają jeszcze być zabici. Stephen was the first martyr. Szczepan był pierwszym męczennikiem. Two thousand years later. Dwa tysiące lat później. Tens of millions of Christians have been martyred. W tym okresie dziesiątki milionów chrześcijan zostało zamęczonych na śmierć. Ale nadejdzie taki czas, gdy śmierć poniesie ostatni męczennik. Pytamy, Panie Jezu, dlaczego jeszcze nie wróciłeś? Bo jest liczba męczenników. I liczba tych, którzy dostępują zbawienia. Którzy są przyprowadzani do królestwa. I'm glad Jesus didn't return 33 years ago. Cieszę się, że Jezus nie wrócił 33 lata temu. Because I didn't know him yet. Bo ja go jeszcze nie znałem. Or maybe 20 years ago or less. Pardon? Maybe 20 years ago or less. Może 20 lat temu albo mniej. But he's coming back. Jednak on powróci. And maybe ISIS and Al Qaeda and all these militant Islamic groups. I może ISIS, Al Qaeda i wszystkie te ugrupowania islamskie. The North Korean government, the Vietnamese government. Rząd północno-koreański, wietnamski. Eritrean government, all these. Eritrejski. All these things that are trying to stop Christianity. I wszystkie te rzeczy, które próbują powstrzymać chrześcijaństwo. Maybe are bringing the return of Christ closer. Może tak naprawdę przybliżają powrót Chrystusa. But until he returns, ale dopóki on nie powróci, our job is to advance his kingdom. Naszym zadaniem jest rozprzestrzenianie jego królestwa. And to pray, and to intercede, and to go and support where we can. Modlić się, wstawiać, iść i wspierać tam, gdzie możemy. Let's stand. Powstańmy. So we're going to pray for some of these countries that we've been talking about in the second half. Będziemy się modlić o niektóre z tych krajów. Father, in the name of Jesus, Ojcze w imieniu Jezusa, we want to pray, Lord, for Syria. Chcę modlić się za Syrię. We want to pray for Leila. Chcę modlić się o Leile, za Leile. We pray that she will soon be in Canada. Modlić się, bo ona niedługo była w Kanadzie. With her children, razem z dziećmi. We pray for Ali. Modlimy się za Aliego. He be able to go to the UK. Bo on mógł dotrzeć do Wielkiej Brytanii. We pray for Sister Deborah. Modlimy się o siostrę Deborę. That you would give her strength. Abyś dał jej siłę. Fill her again with your Holy Spirit. Byś ją ponownie napełnił swoim duchem świętym. That she will proclaim the gospel of Jesus Christ. By mogła głosić ewangelię Jezusa Chrystusa. That she will not back down. By nie wycofała się. And for the other pastors and evangelists and believers. Modlimy się o innych pastorów, ewangelistów, wierzących. That in the midst of the death and destruction in Syria. Którzy są pośród tej wojny i spustoszenia w Syrii. They will advance the gospel. Aby oni również szerzyli ewangelię. Lord, we cry out for those girls in Nigeria. Panie, wołamy za tymi dziewczętami w Nigerii. And all the girls that have been taken captive. I wszystkimi innymi dziewczętami, które zostały porwane. They will be returned to their families. Aby wróciły do swoich rodzin. Lord, you will heal the pain. Abyś uleczył ich ból. And you have promised never to leave or forsake your children. Ty obiecałeś, że nigdy nie porzucisz ani nie zostawisz swoich dzieci. That they would be brought back to their homes. Prosimy, aby one wróciły do swoich domów. And these Boko Haram soldiers would repent. Aby ci bojownicy Boko Haram pokutowali. And come to know Jesus Christ. I poznali Jezusa Chrystusa. And that you would forgive them of their sins. Abyś wybaczył im ich grzechy. Lord, we pray for strength for the church in Nigeria. Panie, modlimy się o siłę dla kościoła w Nigerii. We pray for the imprisoned believers in Eritrea. Modlimy się o wierzących więzionych w Eritrei. We pray for those that are in shipping containers and military prisons. Modlimy się o tych, którzy są przetrzymywani w kontenerach transportowych w koszarach wojskowych. Where the heat is brutal and and it's inhumane. Gdzie upał jest piekielny, gdzie są upokarzani. And we pray for Sister Deborah that she'd soon be able to also come to Canada. I modlimy się o, o tą kolejną siostrę, bo ona również niedługo mogła dotrzeć do Kanady. Lord, I also pray for the church here in Poland. Modlimy się też o kościół w Polsce. Give them a greater vision. Daj im większą wizję. For reaching Muslims for the gospel. By pozyskiwali muzułmanów dla Ewangelii. And to rescuing some of their brothers and sisters. I by ratowali swoich braci i siostry. Lord, we pray for Muslim people. Panie, modlimy się za muzułmanów. That Yeshua, Jesus Christ, would appear to them. Aby Jezus Chrystus się im objawiał. It's not Isa of the Quran; it's Jesus of the Bible. Bo to nie jest Isa z Koranu, ale Jezus z Biblii. He is not a prophet, only a prophet. On nie jest jedynie prorokiem. He is the Savior of the world. On jest zbawicielem świata. He is the King of kings. Jest królem królów. He is the Lord of lords. Jest panem panów. He is the one that rules over the universe. On jest tym, który panuje nad wszechświatem. And he is coming. 
i on powraca. Lord, I pray for an urgency in our spirit. Panie, modlę się o, o to o rozbudzenie naszego ducha. And I pray for these young people, Lord. Modlę się o tych młodych ludzi, Panie. That they would be strengthened, Lord. Aby byli umocnieni. To do the things that you've called them to do, Lord. Wyczynili to, do czego Ty ich powołujesz. Send them to the nations. Poślij ich do narodów. Make them effective in this nation. I spraw, by byli efektywni w tym narodzie. Thank you for these beautiful voices. Błogosław ich piękne głosy. Singing praise to you. By śpiewały Tobie chwałę. And Lord, even as we've declared tonight. Pardon? Even as we've declared tonight, my dzisiaj ogłaszamy, Panie, that Jesus Christ is the one that rules and reigns. Że Jezus Chrystus jest tym, który panuje i rządzi. I pray blessing over my brothers and sisters in Christ. Modlę się o błogosławieństwo dla moich braci i sióstr w Chrystusie. Thank you for the pastors and the leaders. Dziękuję ci za pastorów i liderów. Those that are serving Jesus Christ. Za tych, którzy służą Jezusowi Chrystusowi. Strengthen us again, O God. Ponownie nas umocnij, Boże. Send the tongues of fire upon us tonight. Ześli na nas tony ognia dziś. We're weak in our own strength. Bo my w swojej własnej sile. You've called us to do things we can't even do. Ty powołałeś nas do rzeczy, których my nie damy rady sami zrobić. But we are called to do things that we never even imagined we could do. I jesteśmy powołani do rzeczy, by robić rzeczy, których byśmy sobie nawet nie wyobrażali wcześniej. The Bible says we will do greater things. A Biblia mówi, że będziemy czynić jeszcze większe rzeczy. And we can do all things in Christ Jesus. Wszystko możemy w tym, który nas umacnia w Chrystusie Jezusie. We give you glory. Oddajemy ci chwałę. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.